இந்த உலகத்தில் நாம் பார்த்து பயந்து போகிற விஷயத்தில் பாம்பும் ஒன்றுங்க ஏன் நம்ம பாம்பை பார்த்து பயந்து போகிறோன்னா இதனுடைய விஷங்க உருவத்தில் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் இதனுடைய விஷம் வந்து ரொம்ப கொடுமையானதுங்க எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனையே ரொம்ப ஈஸியாக சாப்பிடுச்சுனுங்க ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறத விட உருவத்தில் ரொம்ப பெரிய இது யானைங்க அந்த யானையை கூடும் இந்த பாம்புடைய விஷம் வந்து ரொம்ப எளிதில் சாப்பிடுச்சுனுங்க அவ்வளோ கொடுமையான விஷம் உள்ள பாம்பு பார்த்தா யார் தாங்க பயப்பட மாட்டா இந்த பாம்புகளோட உருவம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால இதனால் எங்கே வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ஈஸியாக போயிட முடியுங்க அதனால தான் எங்கே பார்த்தாலும் பாம்புகளோட எண்ணிக்கையே ரொம்ப பரவலாக காணப்படுதுங்க அந்த காலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க என்னென்னா பாம்பு என்றால் படையும் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் அரசனோ இல்லை வீரனோ அவங்கள விட ரெண்டு மடங்கு பலசாலி யார் வந்தாலும் சரிங்க அவங்கள நேருக்கு நேர் ஈஸியாக எதிர்கொள்ளுவாங்க ஆனால் இந்த பாம்பு வந்தால் எதிர்கொள்ள முடியாதுங்க ஏன்னா பாம்பு பார்த்தா பயங்க இந்த பயத்தால் தாங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க பாம்பு என்றால் படையும் நடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அது இந்த காலகட்டத்தில் பாம்புகள் வாழ்கிறதுக்கான இடமான காடுகளெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு வந்தாச்சுங்க இந்த நிலைமையில் பாம்புகள் மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா விலங்குகளும் மக்கள் வாழ்கிற இடத்துக்கு தாங்க வரும் முக்கியமாக மற்ற எந்த விலங்கு வந்தாலும் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியுங்க ஆனால் பாம்பு வந்தால் மட்டும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க ஏன்னா அதனுடைய உருவம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குங்க இந்த பாம்புகள் இந்த கட்டத்தில் நம்ம கூடவோ இல்லை நம்ம வீட்லேயோ நம்ம பக்கத்துலேயே இருந்தாலும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க ஏன் ஆனால் இவனுடைய உருவம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குங்க இதே மாதிரி தான் என்ன இருக்குது தென்காசி மாவட்டத்தில் ஒருத்தர் வீட்டில் அவர் பேண்ட்டுக்குள்ளே பாம்பு போயிருக்குங்க அவர் தெரியாமல் அதை யூஸ் பண்ணிட்டாருங்க அப்படி அவர் பேண்ட்டு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கே தெரிய வந்திருக்கு உள்ளே எதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்னு சொல்லிட்டு அவர் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியலைங்க அப்புறமா காலை ரெண்டு டைம் ஒதட்டி இருக்கார் பார்த்தா கீழே அவர் பாம்பு விழுந்துருக்குங்க விழுந்த உடனே இவர் பயத்தில் தூரம் ஓடிட்டாருங்க இவர் ஓடின டைமில் அது பாம்பு என்ன பண்ணியிருக்க வண்டிக்குள்ளே பூந்துருச்சுங்க அப்படி வண்டிக்குள்ளே போன பாம்பானது திருப்பி வர முடியல சின்ன பகுதிக்கு போயிடுச்சுங்க அதனால் அந்த பாம்பால் சீக்கிரம் வெளியே வர முடியல இவரும் ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தாரு ஆனால் பாம்பு வெளியே வரலைங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணார் தீயணைப்பு துறைக்கு கால் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தாங்க பாம்பையே வெளியே எடுத்தாங்க சம்பவம் தப்போ கூட இருந்த ஒருத்தர் வந்து அவருடைய சோசியல் மீடியாவில் இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயம் அந்த பகுதியில் கொஞ்சம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டுச்சுங்க இதே மாதிரி தான் ஒசூர் மாவட்டத்தில் ஒருத்தர் வந்து அவரோட பையனை ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ண போயிருக்காருங்க ஸ்கூலில் அவங்க பையனை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அந்த பையனோட டீச்சர்ஸ்கெல்லாம் பேசிட்டு வர்றதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க இந்த அரை மணி நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் வண்டியை வந்து ஸ்கூலுக்கு வெளியே விட்டு போயிருக்காருங்க இவர் அரை மணி நேரம் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வெளியே வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தாருங்க வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலைங்க ரொம்ப நேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தாருங்க வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலைங்க என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது சைலன்ஸில் ஏதோ ஒன்று அடைச்சிட்டு இருந்துச்சுங்க என்னென்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ரொம்ப ஒத்து பார்த்தாருங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சுது உள்ளே ஒரு ஒரு நல்ல பாம்பு இருந்துச்சுங்க முதல்ல இவர் அந்த பாம்பு பார்த்து ரொம்ப பயந்துட்டாருங்க எப்படி இந்த பாம்பு உள்ளே போச்சுன்னு ரொம்ப யோசிச்சாருங்க அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாம்பு வெளியெடுக்க எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாருங்க அந்த பாம்பு வந்து ரொம்ப அகலமாகவும் ரொம்ப நீளமாக வந்ததுனால அதனால் திருப்பி வெளியே வரவே முடியலைங்க அப்புறமா என்ன பண்ணார் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரொம்ப இதாகிட்டாருங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருந்த ஒருத்தர் தான் சொன்னார் நீங்கள் வந்து தீயணைப்பு துறைக்கு கால் பண்ணுங்கள் அவங்க கால் பண்ணி அவங்களை கூப்பிடுங்க அவங்க வந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இவரும் தீயணைப்பு துறைக்கு கால் பண்ணி வர வச்சாருங்க அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் கழித்தாங்க அந்த பாம்பையை வெளியே எடுத்தாங்க இந்த விஷயம் அந்த ஊர் மக்களிடையே எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துச்சுங்க அப்படி தெரிய வந்த உடனே எல்லாரும் இதை பற்றி ரொம்ப பரபரப்பாக பேச ஆரம்பித்தாங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சற்றுமுன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்